Привіт, привіт. Доброго дня. Мене чути, Оль? Так, тебе чути. Ти можеш зараз дозволити всім спілкуватися, а я бачу, що багато кого а всі, а всі можуть. Так, На даний так, момент всі. поки що всі учасники можуть говорити, вітатися, обмінюватись думками, можливо, навіть у кого є таке бажання. Так, отже, запис вже триває. Угу. Запускаємо трансляцію на Фейсбук, поки чекаємо нашого спікера. Він уже серед учасників, я його бачу. Ну, якщо це хтось із учасників не перейменував себе на його ім'я, теж може бути. Здорово, Рад. Це Так. Hello, Gordy. Hello, Gordy. Am I uh, audio on? Yes, we can hear you. Perfect. Okay, excellent. Hello, everyone. Hello, hello. Так, ми вже запустили трансляцію на Facebook. So, Gordy, we uh, will wait in for some, uh, maybe three, five minutes, and we will start waiting for audience. Everybody can connect us, can join to this meeting, and after we can start again. No, give it five ten. Yeah, let let the people get here. Yeah, thank you. And maybe uh, when we're waiting for our auditory, uh, can I ask you some uh, question, Gordy? Uh, where are you living now? In the state Nicasso or somewhere in the USA? I'm in Florida, in the USA, near Tampa, Florida. Mm, great. Mm -hmm. We came down here during COVID. And mm -hmm. I could, we came down for 90 days. Uh, in the winter to escape winter in Wisconsin. Mm -hmm. before, before I could get north, my wife bought a house and said, we want to live here. <laughs> Great and decision, I, Jordan, Gordon. And I have made her move all over the world, all over the United States. So I went, okay, it's your turn. <laughs> so sometimes uh, a woman can uh, decide uh, what... Uh, uh, what will be doing uh, the family, <laughs> where they can live, etc. Yeah. <laughs> Great. Francia, Francia. 
Yeah. Great. Uh, so, Gordy, uh, uh, should I uh, share my screen or you will do this? I think you should. I've decided I can't figure out how to run two screens so that the slides are right. I'll ask you to change slide or okay. to keep advanced. Uh, just just say next, 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 uh, and next. that's all. Yep. Uh, everything will be okay. Okay, great. Now we have uh, 49 people in the auditory. And what do you think you... you can Hold on, I just... There we go. Here. Uh, я думаю, що uh, зараз uh, я зроблю деякі маніпуляції і виключу всім учасникам звук, uh, mm -hmm. щоб не було проблем. Uh, потім попрошу вімкнути звук тебе та Горді. І ми почнемо. Mm, я думаю, так буде найкраще. Окей, Горді, зараз я свіч оф all of voice. And after ask you to... Uh... Switch on your voice, uh, Yuri and mine. Unmute. Great. Okay. I'm good. Yes. So Great. now we can talk. Uh, and. Так, тепер Оля, ти організатор. Mm-hmm. Okay. Так, але тепер скрін. Дай, будь ласка, можливість мені демонструвати екран. Так, будь ласка. Та я думаю, ми можемо починати. Окей. Отже, доброго дня, наші учасники. Сьогодні в нас вебінар на тему «Нова концепція в утриманні корів». І сьогодні з вами будемо я, Юрій Позняковський, та Ольга Лаза у якості модераторів. І нашим спікером на сьогодні виступить Горді Джонс. І, Оля, я думаю, ти представиш нашого спікера? Чи це зробити мені? Так, будь ласка, ти можеш. Так, і я задав це питання просто для того, тому що, я думаю, ви всі погодитесь з тим, що наш сьогоднішній спікер не потребує представлення, тому що це без, без, без сумнівів і беззаперечно легенда в молочному скотарстві, якого знають в усьому світі. І ну, це... Ікона молочного скотарства. Але загалом, Горді Джонс, він витлікар, має просто колосальний досвід у своїй галузі і працював на різних посадах. На даний момент він надає консультації в галузі молочного скотарства, а також є партнером господарства, на якому утримується 3,5 тисячі дійних корів, яке він і спроєктував. І загалом, я думаю, цього достатньо для представлення, тому що, як я вже сказав, всі знають, хто такий Горді Джонс. Супер, дякуємо, Юрі. Дякую всім, хто міг, мож, мав можливість приєднатися до нас сьогодні. Також, звичайно, що в процесі презентації ми будемо мати нових учасників. Ми чекаємо на них з радістю. Сьогодні буду модерувати саме чат я, тому, будь ласка, задавайте питання в чаті, ми їх будемо перекладати і сподіваємося на те, що Горді вистачить часу дати відповіді на ці питання, які були сформовані в чаті. Наразі у вас виключена можливість звуку, тому що це для зручності спікера, для того, щоб ми йому не заважали, але чат є досить доступним, і, будь ласка, задавайте питання там, або просто підіймайте руку чи щось такого в пану. Я бажаю всім гарного перегляду. І сьогодні перекладати Горді буде Юрій Позняковський. Дякую. Всі бачать екран. Оль, видно екран на весь. Так, так? на повну. Так. So, Горді, we already introduced you, but uh, as I mentioned uh, on the meeting before with you, everybody knows Горді in Ukraine, <laughs> all over the world. Uh, and uh, I think uh, we can start. So, okay. 
I'll start with, first of all, I want to thank Yuri and the AVA group for letting me have this opportunity and inviting me to speak to the dairy farmers of the Ukraine. Перш за все, я хотів би подякувати компанії Aviae Group за запрошення виступити для українських фермерів. І, в принципі, у нас трохи більша аудиторія, але якраз основна фокус-група саме вони. After I had seen the list of other participants who have spoke, I felt very honored to be invited in that group. І, ну, коли я побачив список осіб, які вже прийняли участь в цій ініціативі і були спікерами, то я дійсно з гордістю гордий, що мене також запросили. And also I want to say I was invited, honored to come and speak to Ukrainian dairy farmers particularly because all of our thoughts and prayers here in the United States are with you people. І я дуже пишаюся тим, що мене запросили, і я з радістю, що я роблю сьогодні презентацію саме для українських виробників, тому що ми всі в США думаємо про вас, всі наші думки про вас, і ми раді вас підтримати. So this talk will not be particularly about the new barn as much as it will be a little bit about heat stress, a little bit about fresh air and the importance of fresh air and then another way to ventilate all the barns. І незважаючи на те, як ви як називається презентація, вона буде не безпосередньо про якесь одне приміщення. Ми поговоримо трошки про тифловий стрес, ми поговоримо трохи про свіже повітря, ми поговоримо про те, як right, про його... Next. Я про важливість теплого, свіжого повітря, а також про те, як забезпечити вентиляцію. Next. Next. Yeah, a little bit, just a little bit about me. I've been a veterinarian doing dairy practice for 15 years. And when I did it, my best day was your worst day. Отже, я трошки про себе. 15 років я пропрацював як ветлікар, практикуючи ветлікар в молочному скотарстві. І мій найкращий день був вашим найгіршим днем. Do I understand well? Uh, our best day was your worst day or opposite. My, opposite. my best day as a veterinarian, you had the most sick cows. Yeah. Uh, uh, отже, його найкращий день як ветеринара, це коли у вас було, uh, у нас, у виробників було uh, більше хворих корів. Next. And so instead, I wanted to fix the reasons that cows got sick. They get sick because of nutrition facilities and cow comfort. І потім я прийшов до став намагатися вирішити проблему хворих корів, чому вони хворі, зробити їх менше. А основні причини це годівля, утримання і їх комфорт. And then I'd spent 3 years with Monsanto consulting on big dairies across the United States. Потім я провів три роки консультантом компанії Монсанта, консультуючи великі господарства в США. In that role, I designed the Fair Oaks dairies, which have more than 20,000 cows, and then I fixed their nutrition problems. Також потім я спроєктував ферму Fair Oaks Dairy, на якій утримується 20 тисяч корів це господарство, і потім вирішував там питання з годівлею. І я виступав як менеджер та годівельник, нутриціоніст для цієї групи господарств. Next, I built my own dairy farm. And then I built my own dairy farm. Dairy farm. Yes, yes. And next, I built my own dairy farm, and then I managed it for five years. Далі я побудував свою власну ферму і управляв нею протягом п'яти років. And now I'm consulting again around the world 
to help fix problems on dairy farms or design new dairy farms. І зараз я знову повернув до консультування для того, щоб усувати проблеми, які виникають на молочних господарствах, а також проектувати нові приміщення, нові будівлі. Okay. Dr. Paul Fricke said it best that the trends in the dairy industry over the last 25 years can best be de- described as changing. Uh, отже, доктор uh, Пол uh, Фрікі uh, сказав uh, дуже гарну фразу, що тенденції останніх uh, 25 років в молочному uh, скотарстві – це зміни. We started at first in small dairy farms, and now the dairy farms have gotten bigger. І ми починали з маленьких господарств молочних, і зараз ці господарства стали більші. Окей, okay, our next slide. This is my favorite, my very favorite research paper. Отже, це моя uh, улюблена uh, стаття наукова. This tells the story of management, the environment, and dairy herd performance. Це uh, історія про менеджмент uh, 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 і продуктивність стада, продуктивність тварин. Dr. Alex Bach took 47 herds with similar genetics and fed them the exact same TMR. Отже, uh, доктор Алекс Бах відібрав 47 стад, які мали однакову генетику і згодовував їм однаковий раціон. Milk yield next milk yield varied by 30 kilo well varied from 20 liters per cow to 34 liters per cow or kilos per cow. І надій варіювався від 20 до 34 uh, кг на корову на цих господарствах, на цих стадах. So it's not your nutritionist, it's how you manage your cows. Uh, uh, can you uh, please repeat? It is not the ration that makes ah. the difference, but 56% of it will come from your management. І uh, саме uh, ця різниця в надої, вона забезпечувалась негодівельними факторами, тому що раціон був однаковий, а це 56% були спричинені менеджментом. Різниця uh, спричинялась менеджментом. Okay, things like feeding management how you push push for feeding refusals how you push up the feed all the stall designs are age at first calving all of these and the air that we give the cows will make the difference in how your ration works Отже, якщо говорити про менеджмент, це і менеджмент годівлі, тобто скільки корова отримує раціону, чи залишається з'їди, наскільки часто підгортають корми, який дизайн стіл, вік першого отелення, те, скільки корова отримує свіжого повітря, це все впливало на надій. Next slide. I have been all over the world. If you look at this cow, I have been to 47 countries and the problems are the same in all of the countries. Ви бачите на цій корові карту світу. Я побував по всьому світу. Я був у 47 країнах і проблеми скрізь однакові. Okay, next slide. Just a picture of my home dairy, the front of my dairy. Це картина, картинка моєї ферми молочної. Фасад безпосередньо. And next is an aerial view of the dairy. Це з висоти пташиного польоту. We milk 3,500 cows three times a day there. Тут ми доїмо 3,5 тисячі корів три рази на добу. Okay, next picture is just a picture of clean cows on a rotary. Це просто картинка чистих корів на каруселі. After they've milked, we'd like to see them go lay down. So just pick cows. Після того, як вони подояться, ми нам подобається подобається, щоб вони бачите, як вони відпочивають, як вони лежать. All right, let's roll through these pretty quick, Yuri. Uh picture mm-hmm. of the area of Fair Oaks. Так, це 
Також фотографія, з, це фотографія вже із FairOx, а не з Dairy Sand, не Central Sand. Окей, це 350 cows, all laying down after eating. Три з половиною тисячі корів, всі лежать після того, як поїли. When we get facilities right, the cows will lay down. Якщо в нас будуть приміщення розроблені правильно, всі корови будуть лизати. Next slide. This is the position of a cow in the long position when she is laying down. One or two of her legs are out front. Отже, це позиція, коли корова відпочиває. Одна або дві її ноги висунуті вперед. Next picture. This is a small position. The cow in the middle is in a small position. Якщо то довга позиція на попередньому фото, то тут маленька позиція, от корова посередині в так званій маленькій позиції лежить. The next cow is the cow in the regular position. І тут корова в звичайній позиції відпочиває. So your cow should be able to take three positions. І ваші корови мають мати можливість лежати у цих трьох позиціях. Regular, small and long. Ну, так званий звичайний, маленький або короткий, або і довгі позиції. Next. And cows should do three things. Корова повинна робити три речі. They should stand to milk. Вона має встати, щоб подоїтися. They should stand to eat or drink. Вона має встати, щоб поїсти або попити води. And all the rest of the time they should be laying down, chewing their cud. І всю решту часу, все, що залишився, вона повинна лежати і жувати жуйку. Okay. Dr. Trevor DeVries at the University of Guelph has a great saying that he just gave us a few months ago. Uh, отже, доктор Деврі uh, 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 з університету Гелфа uh, в Канаді сказав дуже цікаву річ декілька місяців тому. Нам. We have grossly underestimated the effects of fresh air on dry matter intake. Ми дуже сильно недооцінили вплив свіжого повітря на споживання сухої речовини. I wish I had said that. Uh, я б дуже хотів, щоб ця фраза належала мені. Because the next piece, every time I increase fresh air into a dairy barn, the cows go up in milk. Тому що щоразу, як я збільшую кількість свіжого повітря в корівнику, у корів підвищується надій молока. Every time. Кожного разу. All right, next slide. We want to talk about the effects of, of air, of fans, and soaking cows. Отже, я хочу поговорити про вплив повітря, вентиляторів та зволоження на корів. All right. The next, this slide shows fans over the feed lane. Отже, цей слайд показує, що в нас вентилятори знаходяться над кормовою алеєю. If you look closely, fans over the beds. Якщо ви подивитесь уважніше, то ви побачите, що в нас вентилятори також над лежаками. And then the white plastic line is a soaker line. І також біла пластикова лінія – це лінія зволоження. So we have, we have soaking and air speed over the cows. Тобто ми маємо і зволошення, і рух повітря над коровами. The next slide shows a cow that is properly soaked. Whoops. Oh. Okay, we're fine. We'll just go to where you're at. The mm -hmm. soaking frequency on supplemental air movement. Також на цьому слайді ми зараз покажемо вплив частоти зволоження і додаткового руху повітря на корів. So we're talking about both air speed and soaking. Тобто ми поговоримо і про рух повітря, тобто вентилятори, і зволоження корів. Okay, give us one click. Yes. Okay. This cow is at 34 degrees Celsius. 
Ці корови перебували в приміщенні за температури 34 градуси Цельсія. And the cow is breathing 100 breaths a minute for 95 minutes. І 95 хвилин, поки відбувалося спостереження, корова дих робила 100 дихальних рухів на хвилину. So she is panting very heavily. Ha, ha, ha. Тобто, ну, вона дійсно хекала дуже сильно. Okay, we put a fan on this cow continuously. The next part. Потім ми поставили на цією коровою вентилятор. And every dairy farmer will put a fan on cows. They like fans. І будь-який фермер, який працює в молочному скотарстві, буде вішати вентилятор над коровами, бо вони люблять вентилятори. But you can see that airspeed over this cow all by itself does very little. It lowers her breast per minute to 90. Але, як бачимо, це не дало дуже сильного результату. Цей рух повітря, який ми створили над коровою, зменшив частоту дихальних рухів всього лише до 90. If we soaked her the next flick, якщо ми зволозимо цю корову, we soaked her once every 15 minutes. We got her completely wet. Якщо ми будемо зволожувати корову кожну, кожні 15 хвилин, тож Тобто кожні 15 хвилин ми будемо робити корову абсолютно мокрою. Okay, that is soaking with no fan speed. Тобто це зволоження без вимкнення вентиляторів. And that got her down to 80 breaths in a minute. І це знизило її частоту дихання до 80 дихальних рухів на хвилину. Next. Now, when we soaked her every 15 minutes and we had the fans on her, we got her to 70 breaths a minute. Коли ми почали, коли ми зволожуємо корову раз на 15 хвилин, а також додали ще й вентилятори, ми вже змогли знизити частоту дихальних рухів до 70 на хвилину. Okay, now we soak the cow every 10 minutes with no fans. Коли ми зволожуємо корову кожні 10 хвилин, і не вимикаємо вентилятори. And then we soaked her every 10 minutes with fans. А тут це вже крива показує, коли ми корову зволожуємо кожні 10 хвилин і з вентиляторами. And that got her down to 60 breaths a minute. І це знизило частоту дихання до 60 вдихів на хвилину, дихальних рухів. Then we completely soaked her every 5 minutes. Далі ми повністю її зволожуємо кожні 5 хвилин. And then every five minutes with fans. А потім кожні 5 хвилин ще й вентилятори. All right, look at that. At 34 degrees, it took soaking every five minutes and air speed. Отже, як ви бачите, як, ми, як сильно впливає, якщо ми зволожуємо кожні п'ять хвилин і ще й додаємо рух повітря, тобто вентилятори. Okay, what is the question? Uh, you mean in chat? Well, there was a, a... Yes. Yeah. Юрій, де, де зволожують? Біля кормового столу чи в лежаках? Uh, so the question is uh, 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 where is uh, cow soaking uh, in the, in this uh, uh, research uh, on the feed alley or on the bed? This cow was in a tie stall where she had access to food and her bed. So they had a cow in a chamber where she could, she was in her stall, she had food in front of her. So it was not like in a free stall, but they had the cow in 34 degrees in mm -hmm. a stall with food in front of her. She could lay down, she could eat, or she could do whatever. Yeah, I understand. Uh, uh, thank you, Gordy. Цей досвід проводився uh, на корівнику на прив'язі, тобто ну, корова була прив'язана, вона і їла, і лежала uh, одночасно. But, uh, 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 Gordy, I suggest, uh, do you want to answer uh, questions uh, uh, during the presentation, or maybe we could do it after? I well, we can do it mostly after, but if they're specific to this, we may not have it back. So uh, it's okay to stop it. This will okay. be jerky anyway. 
Okay. Uh, uh, okay i think i think we should answer after the presentation because uh, we will have uh, a lot of questions and uh, i think uh, uh, your presentation uh, will last uh, more than two hours uh, if okay, we do it we'll like keep this. going okay let's go next, so, slide. next slide in summary for cow cooling uh andre if you put some what we talked about the single biggest mistake dairy farmers make is thinking fans alone will cool the cows. І проста, але найбільша помилка в тому, що люди думають, що тільки за рахунок вентиляторів, тобто лише за рахунок одних вентиляторів, вони дійсно охолодять корів. We need in Europe to add soaking for the best cow cooling, not misting the cows. І е, нам потрібно додавати зволошення для того, щоб найкраще охолодити корову в Європі, нам потрібно додавати зволошення. І це повинен бути не туман. Тобто не, е, я думаю, ви всі прекрасно розумієте, що, що Горді має е, на увазі, тобто е, не, не оприскування таким спреєм, в, який має туманоподібний вигляд. Окей, okay. the next part. We all know there is a milk loss from heat stress, but the reproductive loss will equal the milk loss financially due to heat stress. І ми всі добре знаємо, що корова втрачає молоко, коли вона перебуває в тепловому стресі, але втрати, які ми отримуємо у зв'язку зі зниженням вітворної здатності, вони однакові по фінансово по грошах, вони будуть однакові, як і втрати по молоку. Окей, fans can do two jobs. І вентилятори загалом можуть виконувати дві функції, дві роботи. One is increase air speed over the cows. Одна з них це збільшувати швидкість руху повітря над коровами. So the air speed goes faster over the cows. Тобто повітря буде рухатись швидше над коровами. The other job cows can do is bring in fresh the other job that a fan can do is bring in fresh air. І інша робота, яку можуть виконувати вентилятори, це забезпечення надходження свіжого повітря до корови. Okay, I saw a familiar name. Uh, uh, Next slide. Yeah. Okay, in summary for cow cooling, soaking every five minutes with fans is the best. Uh, отже, uh, якщо говорити про охолодження корови, то зволоження її кожні п'ять хвилин плюс додаткові вентилятори буде uh, працювати найкраще. When we increase soaking, we will decrease the respiration rate and the body and skin temperature. Коли ми збільшимо зволоження корови, наскільки сильно ми її зволожуємо, ми можемо знизити частоту дихання та знизити температуру її тіла та шкіри. Many systems are ineffective. І багато систем є неефективними. Because of water restriction. Наприклад, через обмеження по воді. Airflow, or they don't do it frequently enough. По забезпеченню потоку повітря, а також або через те, що це відбувається не дуже часто. Частота, як як це відбувається, охолодження не досить інтенсивно. All right, we made a brand new dairy building. Отже, ми зробили абсолютно нову будівлю для корів. Next slide. I want you to think all dairy facilities are tools. Я хотів би донести вам думку і щоб ви розуміли те, що будь-які об'єкти скотарські, в молочному скотарстві чи приміщення це інструменти. Tools that let you implement your dairy plan. Тобто це інструменти, які дозволяють реалізувати ваш план. If you have no plan, the facility will dictate your management. Якщо ж у вас немає плану, то саме ваше приміщення буде диктувати вам менеджмент, як ви будете ним управляти. Dairy facilities last a very long time. Скотарські приміщення служать дуже довго, дуже багато довгий час. 
So do your decisions. Тому вам треба приймати рішення. All right, we think about performance. Отже, якщо ми думаємо про продуктивність, I want you to think about three things. Я хотів би, щоб ви думали про три речі. Welfare and cow comfort. Це добробут і комфорт корів. Nutrition and the rations. Годівля та раціони. And then management and people. А також менеджмент та людей. We have to put all three of these things together in a dairy barn. У корівнику нам потрібно зосередити ці три речі разом, або вз... забезпечити ці... ці три речі разом. All right, the goals of a dairy management. Отже, цілі е, менеджменту на молочному господарстві. These are things we have to get done on a dairy farm. Тобто, речі, які нам потрібно зробити на молочній фермі. We have to breed cows. Нам треба осіменяти корів. Pregnancy check cows. Перевіряти їх на тільність. Vaccinate the herd. Вакцинувати стадо. Milk quickly. Швидко доїти. Remove manure. Видаляти гній. Treat cows. Лікувати корів. Deliver feed. Забезпечувати їх кормами. Deliver bedding. Забезпечувати підстилкою. And then we need 20 hours of eating, drinking and sleeping. А також ми маємо забезпечити споживання корму, пиття і лежання протягом 20 годин на добу. We have to be able to move cows efficiently. Також ми маємо е, мати можливість ефективно групувати корів або переміщувати корів. And then you may have some other job to do with cows. І, можливо, е, ти, ви маєте ще щось зробити для корів. All right. Um, we're going to skip this slide, really. Let's just skip it. Go through this one. We know this. All right. The toughest decisions on a dairy farm. Uh, next also, yes. Oops. This yeah. one? The decisions on a dairy farm are how we're going to ventilate naturally or mechanically. Починають ваші рішення, як ми будемо забезпечувати вентиляцію. Це буде природна чи механічна вентиляція. Are we going to build a six row or a four row barn? Який нам будувати корівник на шість рядів чи на чотири ряди? If we build a four row barn, are we going to build head to head or tail to tail stalls? Якщо ми побудували чотирихрядний, то як розміщувати стіла? Голова до голови чи хвіст до хвоста? What kind of bedding will we use? Sand or anything else? Яку підстилку ми будемо використовувати? Пісок чи щось інше? Will we build a hospital parlor? Чи будемо ми будувати, встановлювати доїльну залу для хворих корів? And will we have one-way traffic or two-way traffic on Main Street? І який ми будемо, який в нас буде головний прохід, односторонній чи двосторонній? Як будуть корови там рухатись? Today I want to talk only about ventilation. Сьогодні я хотів би поговорити тільки про вентиляцію. Our choices have always been natural. І вибір полягає, це природна вентиляція. Or mechanical. Або механічна. Our mechanical has been wind tunnels. А, і якщо ми говоримо вит... меха... про механічну, це може бути тунельна вентиляція. Or cross ventilation. Або cross ventilation. All right, let's look at a wind tunnel. Наче, давайте подивимося на так звану тунельну вентиляцію або вітровий тунель, як каже Горді. From the left, the air comes into the barn. З лівої сторони повітря заходить в корівник. The fresh air comes in and it goes all the way down and out the barn, but it doesn't stay in the bed. Отже, і воно рухається через це приміщення, but it doesn't stay. It doesn't stay in the beds. It tends to go down the feed lane. 
А, а, і е, повітря заходить зліва і рухає, рухається через наш корівник, але воно не е, зосереджується над лежаками, над стілами, а воно рухається до кормового столу. And then it goes out the barn at the other end dirty. І воно вже брудне або не свіже виходить з іншої сторони приміщення. Next, yes, we get dirty air going out the barn. Now which cow do you want to be? At the right with the fresh air. І якою коровою хочете бути? Ця що зліва стоїть? Це яка the other end with dirty air. Яка стоїть зліва і дихає свіжим повітря, чи ця, яка стоїть справа і е, дихає вже брудне повітря? And the problem with wind tunnels. І проблема з, е, з тунельною вентиляцією. Is as our dairy herds got bigger, the wind tunnels got longer and longer. Що коли наші приміщення стають більшими, е, то цей саме... Тунель, э, рух цього повітря э, довший і довший. And they exceeded our capacity to get clean fresh air to the other end. І тому це э, з- зменшує можливість э, забезпечення свіжого повітря від початку до кінця приміщення. All right, let's look at a cross vent. Давайте глянемо на крос-вентиляцію. We built cross vents because the wind tunnels got too long. Отже, ми будуємо е, приміщення з крос-вентиляцією, тому що е, вітрові тунелі стають занадто довгими. All the fresh air comes in one side and goes out the other side. Тобто все свіже повітря заходить е, з одного боку е, і виходить з іншого. And again, you have a fresh air side and a stale air side. І знову ж таки, ви будете мати в будь-якому випадку е, сторону зі свіжим повітрям і з несвіжим повітрям. Окей, okay. now we thought about another barn. Е, тепер давайте поговоримо про інший корівник. Окей, okay. both wind tunnels and cross vents need fans 100% of the time. Е, як тунельна вентиляція, так і кронс вентиляція повинна мати вентилятори, які будуть працювати 100% часу. And so they also need a generator for fan backup. І в такому випадку нам обов'язково потрібен генератор для резервування вентиляторів. Тобто в випадку вимкнення електроенергії нам потрібно буде чимось запустити вентилятори. They have a fresh air side. Ми в будь-якому випадку повинні мати пусний отвір там, де заходить свіже повітря. And they have a stale dirty air side а також сторону, де буде перебувати або виходити не свіже повітря. Any penetration of the barn for feeding, bedding or manure will disrupt the ventilation. Uh, і uh, таке приміщення, uh, коли нам необхідно годувати, будь-яке проникнення, годівля, підстилання, видалення гною буде порушувати вентиляцію. Тобто будь-які маніпуляції у приміщенні. So I wanted to build a new barn. Тому я е, захотів побудувати е, нове приміщення. So the newest freestyle ventilation. Е, отже, новітня е, в вентиляція для корівника на безпривязі. Was a combination of natural and positive hybrid. І це е, гібрид природної та примусової вентиляції. We naturally ventilate the barn below 20 degrees Celsius, up to 20 degrees Celsius. Тобто ми забезпечуємо природну вентиляцію до 20 градусів Цельсія. At 20 degrees Celsius, we close the curtains. Коли температура досягає 20 градусів Цельсія, штори закриваються. And then we positively blow air into the barn for 40 to 60 air exchanges. І за температури понад 20 градусів Цельсія ми за рахунок вентиляторів примусово забезпечуємо е, е, пригін повітря е, з частотою 40-60 змін повітря за годину. No power, no fans are needed below 20 degrees Celsius. 
Тобто нам не потрібно ніякої, нема, не потрібно електроенергії витрачати за температури нижче 20 градусів Цельсія. In winter, when we're below 20 degree, when we're below minus 12 degrees Celsius, we uh, reduce the exhaust to four continuous air exchanges per hour. Взимку, коли температура опускається нижче 12 градусів Цельсія, ми зменшуємо частоту зміни повітря до чотирьох тривалих змін. And we can handle a difference of 30 degrees Celsius. So if it's minus 30 outside, we can be zero degrees Celsius in the barn with clean fresh air. І за рахунок цієї системи ми можемо забезпечити дельту в 30 градусів. Тобто, якщо на вулиці буде мінус 30, у нас всередині приміщення буде 0 градусів. Окей, коли ми збудували цей барн. Next slide. Угу. Отже, коли ми побудували це приміщення. The goals of the barn were... Ціллю цього нового корівника були. Yeah, we had a goal of no heat stress. Наша ціль була забезпечити відсутність теплового стресу. No bunching together. Щоб корови не скупчувалися разом. No bunching together. Так, щоб вони не скупчувалися. No frozen manure in climates like the Ukraine. Щоб не було замерзання гною в такому кліматі, як в Україні, наприклад. And fresh air for everywhere. І щоб свіже повітря було скрізь і всюди для всіх корів. Okay. The barn was going to look like this with a four row. Отже, приміщення виглядає так, як на цьому слайді чотирохкратний. The air was coming in from one side. Повітря заходить з одного боку. And the air was coming in from the other side. І також воно заходить із іншого боку. So it doesn't matter where the cows are, they all get fresh air. Незалежно від того, де стоятиме корова, вони будуть отримувати свіже повітря. Okay. Next slide. I thought the barn was going to look like this. Я думав, що корівник має виглядати так, як на цьому слайді. I thought it was going to have fans on the feed lane. Я вважав, що вони е, повинні мати е, е, приміщення, мають бути вентилятори над е, кормовими алеями. Fans on the beds. Над лежаками. And then big fans blowing air in the side. А також великі вентилятори, які б задували повітря з боків. Next slide. So those big fans in the side when it got to 20 degrees Celsius we would close the curtains. Отже, ці вентилятори, які знаходять, великі вентилятори, які знаходяться по сторонах приміщення, і вони вмикаються, коли закриваються штори за температури вище 20 градусів Цельсія. Okay, hit the button. Okay, the curtains are closed. Отже, так штори закриваються. The big fans would blow air in. Великі вентилятори задувають повітря всередину. And the other fans would give air speed to the cows. А маленькі вентилятори забезпечують рух повітря над коровами. This was going to take a lot of fans. Такий варіант змушує використати дійсно велику кількість вентиляторів. And when we did experiments, we were not happy. А і коли ми робили експерименти, ми не були задоволені. We ended up with a one meter fan. Ми закінчили із вентиляторами, однометровими вентиляторами, one meter in the diameter. A one meter, a one meter tall fan. Ага, отже, вони закінчили на вентиляторах на висоті одного метра. Every three meters on the side of the barn. Кожні три метра на стороні з боку приміщення. Okay, let's look at the next slide. It looks like this. Це виглядало ось так. A one meter fan every three meters down the side of the barn. 
Тобто кожні every every three meters. Because on the on this photo it looks closer, I think. Okay, go to the next photo and you'll see it. Ah, yeah. Now, now I see it's not close. Отже, тут вентилятори розміщені кожні три метра на 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 стороні приміщення. So in this slide, it is 20 degrees Celsius or higher. Отже, за температурою 20 градусів Цельсія або вище. І, вибачте, я перед цим сказав, що на висоті 1 метр, я неправильно зрозумів Горді, тут я бачу, що вентилятори діаметром 1 метр розташовані. And the fans are closed. And the curtains are closed. Отже, тут за температурою вище 20 градусів вентилятори вмикаються, штори закриваються. Або штори закриваються, вентилятори вмикаються. And if you look closely to the left, you can see the open ridge on the roof. І якщо ви уважно подивитесь на це фото, то ви побачите з лівої сторони, що в нас на даху коньок відкритий. So the fans are blowing air in from the sides. Тобто вентилятори задувають повітря зі сторін в приміщення під кутом. Fresh air from both sides. Свіже повітря з обох сторін. And it goes out the hole in the roof. І воно виходить через коньок на даху. Next slide. And the air from the fans goes into the occupied zone, into the beds of the cows. І повітря, яке задувають вентилятори, воно надходить в зону там, де знаходяться корови. Next slide. Here you can see the fans are tilted at 22 degrees. Отже, ви бачите, на цьому слайді або на цій схемі наш вентилятор, він встановлений під кутом 22 градуси Цельсія. And they are giving air speed to the cow bed. І воно забезпечує повітря над лежаками, над коровами. Next slide. And because the fans are every three meters, they cover every bed in the dairy farm. І за рахунок того, що наші вентилятори знаходяться кожні три метра, тобто встановлені кожні три метра, вони забезпечують рух повітря над і забезпечують свіже повітря і рух повітря над кожним лежаком. In the outside lane near the side wall, they are going at 34 kilometers per hour. The fans. Could you please repeat? The on the outside row, away from the feed by the fans, the air speed is 34 kilometers per hour. І отже, на цій стороні, на дальній стороні від кормового столу, або ну одразу на ці в цих стілах, які знаходяться ближче до вентиляторів, повітря рухається зі швидкістю 34 кілометри на годину. As the air slows down at the feed lane, it is 12 kilometers per hour. Біля кормового столу в повітря вже рухається зі швидкістю 12 кілометрів на годину. So every cow gets fresh air. Тобто кожна корова отримує свіже повітря. And every cow gets air speed. І кожна корова отримує рух повітря навколо неї або по ній. All right, next slide. All right. When we're building this barn, the a dairyman I worked for was considering building two barns for 1200 cows. Отже, коли ми будували це приміщення, ми вирішили, що ми будемо будемо будувати два таких приміщення на 1200 корів. The University of Wisconsin Університет Вісконсіна compared natural ventilation порівняв природну вентиляцію my hybrid positive ventilation, мою гібридно примусову вентиляцію, a tunnel barn, тунельний корівник з тунельною вентиляцією, a cross vent, cross вентиляцію, and a hybrid tunnel with extra fans over the beds. А також гібридну тунельну вентиляцію, тобто коли в нас не тільки вентилятори приганяють повітря в приміщення, а ще й додатково вентилятори знаходяться над лежаками. 
and in Wisconsin, where our power is cheaper than Europe. Uh, uh, once again, in Wisconsin, uh, the uh, price is cheaper than in Europe, yeah? Yes, my power prices are cheaper than Europe. Ага, і у Вісконсині ціна на електроенергію дешевша, ніж у Європі. And the natural ventilation was $18 per cow for a year, the operational cost. І операційні витрати на одну корову на рік за використання природної вентиляції було 18 доларів на корову. That would be natural ventilation with fans. Це природна вентиляція з з вентилятором. Okay, the hybrid positive barn was the same $18 per cow. Гібридна примусова вентиляція також приблизно тих самих 18 доларів. The wind tunnel was $56 per cow. Тунельна вентиляція 56 доларів на корову. The cross vent was $46 per cow. Cross вентиляція 46 доларів на корову. And then a wind tunnel with fans over the beds was $62 per cow for operational cost. І гібридна тунельна вентиляція коштувала 62 долари на корову. All right, so if you look at the next slide, Отже, якщо подивитись на цей слайд, and we look at it for a thousand cows, якщо ми подивимося на тисячу корів, natural ventilation is eighteen thousand dollars. Природна вентиляція коштує вісімнадцять тисяч доларів. All seasons is eighteen thousand. Все сезонна вентиляція вісімнадцять тисяч. A tunnel barn is fifty six thousand. Тунель на пісяць шість тисяч. A cross vent is forty-six thousand. Forty-six thousand cross ventilation. And a tunnel with fans over the beds is sixty-two thousand. A tunnel with ventilators over the beds is sixty-two thousand. So on a thousand cow dairy, it is just as economical to run a natural ventilation and or the hybrid bigger, the hybrid. Across the all-seasons hybrid barn. Отже, як ви бачите, економічно доцільно, якщо ми говоримо про економічно однаково за поголів'я тисячу голів, що природна вентиляція, що все сезонне, про яку розповів я, яку спроєктували ми. Remember, these are Wisconsin prices. Пам'ятайте, що це ціни Вісконсина. All right, let's go back to our barn. All right. This is the barn with fans on both sides. Може, приміщення з вентиляторами по обох сторонах. All right. In the winter, next slide. Взимку. We use the big helicopter fans only in the winter. Тільки взимку ми використовуємо такі великі вентилятори вертольотного типу. And we use that to mix the warm air and the cold air. І ми використовуємо для того, щоб змішувати холодне і гаряче повітря, холодне і тепле повітря. And we reduce the exhaust out the hole to 10 centimeters. The ridge cap we reduce to 10 centimeters. Так, отже, вони роблять це для того, щоб змішати повітря теперсоводним, а також вони закривають коньок до 10 сантиметрів. Тобто коньок залишають відкритим лише на 10 сантиметрів, для того, щоб повітря виходило. The insulation on the roof is very little insulation. It is only R6 on the roof. The insulation on the roof is R value 6. Sorry, can you? I I I don't I don't understand you. Maybe okay. The insulation is very thin and only a little insulation. Mm-hmm. So, 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 so,
Отже, однометрові вентилятори, вентилятори діаметр 1 метр, кожні 3 метра. Окей, the main street, next slide, is 8 meters big. Основний прохід шириною 8 метрів. All right, the next slide. One second. Дякую одному з наших глядачів. Теплоізоляція на даху, я неправильно зрозумів, в горді зовсім маленька, тільки R6. Отже, основний прохід 8 метрів. All right, this is the summertime, above 20 Celsius. Отже, це літній період, за температури понад 20 градусів Цельсія. The curtains are closed and the fans are turning on, and the fans are on. Ви бачите, штори закриті, ви не бачите, але вентилятори включені. Next slide. This is the winter below zero degrees Celsius. Отже, це зимку за температури нижче 20, нижче 0 градусів Цельсія. The curtains are closed and there is another curtain above dropped over the fans. І ви бачите, що і штори закриті, і також ще одна штора закриває вентилятори. But you can see there is still 5 centimeters open on the side. Але ви все одно бачите, що тут, в нас, тут на стороні між цими двома шторами все одно залишається 5 сантиметрів. Окей, okay. right і ви бачите, що коньок відкритий у нас. 15, 15, Коли температура опускається нижче мінус 15, ми закриваємо коньок до 10 сантиметрів. Okay, the next slide. This is between zero degrees Celsius and 20 degrees Celsius. It is a naturally ventilated open barn. Отже, це за температури від нуля до 20 градусів Цельсія, тобто це природно вентильоване приміщення. All right, the next slide. Let's see if you have video. Mm. Your video doesn't work, right? Doesn't work, yes. Uh, I want to now take over for a few slides. Uh, okay. Uh, so if, uh, should I turn, turn off the presentation, then you will sh uh, show the video? I will show videos, three videos, yes. Okay. Let me have... Оля, можливість демонстрації включена. You can share the screen, your screen, Gordy. Yes. yes. What happened? Okay. Can you see that now? We see a screen, but... Oh, yes, yes. Yeah, it's more. Okay, this is 34 degrees Celsius, and all the cows are chewing their cud and in bed. Отже, зараз на цьому відео 34 градуси Цельсія, і ви бачите, що всі корови лежать, і всі вони жують жуйку. Look at how clean the white is. Подивіться, які вони чисті. Яке білі частини їхнього тіла чисті. The somatic cell count on this herd is 65,000. 
кількість соматичних клітин в цьому стаді 65 тисяч. And all of these cows are very comfortable at 34 degrees. І будь-яке місце в цьому приміщенні за 34 градусів Цельсія є комфортним. And yes, they have feed line soakers. І також вони мають зволожувачі, які знаходяться на кормовій алеї. Тобто, коли корови підходять споживати корм. Окей, this is the... I'm going to use wind. Can you hear me? Yes, yes. Okay. I'm now using smoking to show the air speed on the beds. Uh, і в, на, це, на цьому відео для того, щоб показати uh, швидкість uh, руху повітря, як заходить uh, з цих вентиляторів, ми використали дим, щоб вам це показати. You can see the airspeed coming into the beds of the cows. Uh, так, ви, ви бачите, що uh, Повітря заходить до лежаків. Окей, okay, I am standing in the bed closest to the feed lane. Mm, uh, я стою uh, в лежаку uh, в стілі uh, ближче до кормового uh, столу. And I am dropping sand into the bed. Uh, і кидаю Пісок, ну, тримаю пісок в руках і ніби його просипаю. І ви бачите, як він рухається. You can see it moved the bedding. Так, ви, ви бачите, з якою швидкістю рухається повітря, що воно дійсно швидко рухається. Окей, okay, go back to your sharing. Угу. Mm -hmm. Так, на весь екран, Оль, на весь екран. Так, так. Угу. Yes, Gordy. Okay, let me catch up to you. All right, the goals of the new barn. Gordy, цілями нового корівнику. Were no heat stress. Бо не, нема теплового стресу, відсутність теплового стресу. No bunching. Відсутність скупчень. No frozen manure. Щоб гній не замерзав зимою. And fresh air for every cow. І свіже повітря для всіх корів, всьому корівнику. Okay. We achieved the goals. І ми, цілі досяг... ми досягнули цих цілей. All right, the herd we did this in at first, the next slide, mm -hmm. they were getting 40 kilos of milk. Uh, на uh, стадо, стадо, сто, стадо, на якому ми uh, проводили так зване цільове дослідження, тобто де б, бу, тварини були поміщені в, це, в таке приміщення, вони давали 40 кг на голову. They had 30% overcrowding. Uh, в них було 30% переповненості, тобто було більше тварин, uh, ніж лежаків. They built the new seat, the new all-season hybrid barn. Вони побудували новий всесезонний такий гібридний корівник. All the old barns were retrofitted to be the same ventilation. Всі старі приміщення були модернізовані, щоб бути, щоб мати таку саму вентиляцію, аналогічно. We fixed both the ventilation and we made the crossovers four meters. Uh, і була змінена не тільки вентиляція, а також і були збільшені uh, проходи. We had one cow per bed. Uh, ми забезпечили, щоб uh, на одну корову був один лежак. Main street was open to eight meters. Основний прохід був uh, шириною 8 метрів. And within six months the milk moved from 40 kilos to 48 kilos. І протягом 6 місяців надій підвищився від 40 кілограмів до 48-49 кілограмів на корову. Окей, okay, the advantages of this barn. Отже, переваги цього приміщення. 
Are clean, fresh air everywhere. Чисте свіже повітря скрізь. It has the same operational cost as a naturally ventilated barn with fans. Такі ж самі операційні витрати, як і для природної вентиляції з вентиляторами. It is one third lower operational cost than a wind tunnel or a cross vent. На третину нижчі витрати порівняно з механічною вентиляцією, чи то тунельною, чи то крос. The doors can be opened or closed with no effect on ventilation. Двері можуть бути як відкритими, так і закритими без будь-якого впливу на роботу вентиляції. The barns can be closer together. Приміщення, сараї чи корівники можуть бути ближче стояти один до одного. They can be uh, 10 meters apart. Uh, 10 meters apart between... Uh, between... About, about 12 meters apart, really, yeah. Тобто можуть бути на відстані близько 10-12 метрів один від одного. The buildings can orient east or west or north or south, it doesn't matter. Приміщення можуть бути орієнтовані як схід-захід, так і північ-південь. Це не має значення. No generation, no generators are needed for the fans. Нам не потрібен генератор додатковий для вентиляторів. If the power quits, we open the barn up. Тобто, якщо в нас зникла електроенергія, ми просто відкриваємо штори. We always have fresh air, we don't need any wind. У нас завжди є свіже повітря, нам не потрібно вітру. It's simple to operate. Дуже просте приміщення в експлуатації. It has no manure freezing and no steaming, and it will handle a difference of 30 degrees Celsius. Тобто в нас немає ні е, замерзання, немає запарювання. Тобто ми забезпечуємо дельту 30 градусів. And it has lower construction costs than natural ventilated barns with fans because we only have to wire the outside of the barn. І в нас менше витрати на будівництво порівняно з натуральною вентиляцією з вентиляторами, тому що нам треба тільки провести зовнішню роботу. All right, I'm going to show you a few other barns. Також я хочу ще показати декілька корівників. Three-row barn. Трьохкрадний. Some barns in Ontario, Canada. Деякі корівники в Онтаріо, в Канаді. Some Soviet stanchion barns in countries like the Ukraine. Корівники радянського типу в таких країнах, як Україна. And fresh air everywhere for all cows. І там буде свіже повітря всюди для всіх корів. All right, this next barn is in New York. And це приміщення, цей корівник, він знаходиться в Нью-Йорку. And we have a bigger fan for a three-row barn. І uh, у нас тут для трихрадного uh, корівника більші вентилятори. Bringing fresh air into all three rows. І uh, вони забезпечують uh, свіже повітря для всіх трьох рядів. Okay, the next barn is in Ontario, Canada. Це в Канаді корівник в Онтаріо. This is a five-row barn. Це п'ятирядне приміщення. So this is a two-row side. Тут два ряди з цього боку, з правого боку. And then go to the other picture. І з іншого боку. This is a three-row side. З іншого боку, три ряди. Тобто, одна сторона – два ряди, одна сторона – три ряди. Це зрозуміло. Окей, another picture of this barn. Ще одна фотографія цього приміщення. Окей, the next picture. This is a Soviet-style stanchion barn. Це такий радянського типу корівник. And now the next picture. Is a Soviet-style freestall. Також безпривязний корівник радянського типу. And we are leaving the windows open. The air, the fans are bringing air speed in, and the air is going out the windows. Отже, ми залишаємо відкритими вікна. У нас вентилятори задувають повітря, а повітря відпрацьоване виходить через вікна. 
We went up more than three liters when we brought fresh air into this barn. Uh, ми збільшили на дві на три літра, коли поставили, коли забезпечили коровам свіже повітря. They have good bedding and good stalls. В них хороші лежаки і хороша підстилка. Look at the next picture of the same barn. Ще одна фотографія цього ж самого приміщення. Okay. This is next barn is in Denmark. Це корівник в Данії знаходиться. Okay, there are no fans in this barn. В цьому приміщенні не встановлено вентиляторів. The dairyman put fans on the side walls. Mm. The dairyman uh, added fans to this barn in the next picture. Uh -huh. This one, yes. Well, go to that barn, that picture. See the fans on the side wall? Mm -hmm. uh, yeah, I can see it. Отже, тут, тут на цьому приміщенні були встановлені вентилятори по сторонах. Bring Bringing just fresh air into this made the cows eat more. Забезпечивши цих корів свіжим повітрям, ми заставили їх їсти більше. The next barn is in Holland, the Netherlands. It's in the, in the we Netherlands. Added, we added fans to the outside wall and made the cows eat more. Знову ж таки, це приміщення в Нідерландах. Поставивши вентилятори, ми заставили корів їсти більше. Змогли досягти того, що вони їдять більше. Okay, we can stop here or keep going. It's your call, Yuri. The rest is a little bit about parlor exit cooling and uh, some freestall stuff. I mean, some uh, the stuff where waters are. This is how you should soak a cow. Yeah, if uh, Gordy, if you have uh, have time, uh, we can uh, go further because I think it's also interesting. Great, I'd love to. Uh, okay. Отже, ви бачите на цій фотографії правильно намочену корову. This is a very good soaked cow. All Дуже right. добре намочена. This is parlor exiting. Does that say parlor exiting? What does uh, that say? I've lost where I'm at. Uh, it's uh, cooling uh, on the exit from the milking parlor. Okay, excellent. Then I've got the right slide. Mm -hmm. All right, parlor exit cooling. Отже, охолодження корів uh, uh, на виході з доїльного залу. In many barns in Europe, you cannot add water at the feed lane. You get too much water in your manure. Uh, отже, в деяких uh, приміщеннях в Європі ви не можете поставити uh, um, ці оприскувачі, щоб намочити корову безпосередньо на кормові алеї, тому що ви будете, ви зробите uh, навоз, гніть uh, занадто рідким. But we can add exit alley cooling as they come out of the parlor. І в такому випадку ми можемо зробити або забезпечити охолодження корови на виході з доїльного залу. So we thoroughly wet the cows after milking. Тобто ми маємо ретельно намочити корів після доїння. This will cool the cows for the return trip to the pen. І це дасть охолодить її на її шляху, на її подорожі до uh, загону, до її приміщення, де вона утримується. Some considerations. Отже, певні рекомендації. Lower pressure, so the cows don't object. Нижчий тиск, тобто напор води, щоб корови не боялися і, можна сказати, щоб не були проти. We need large droplets to wet the skin. Великі краплини, щоб зволожити шкіру. Shower heads and watering wands will work well. I will show an example. Ці розприскувачі і подача води мають працювати добре. Я вам покажу приклади. Be sure you have good cow flow out of the parlor. І також вам треба переконатися, що потік корів, тобто трафік до здоїльного залу, у вас достатній. Okay, here is a good example. Ось яскравий приклад. Хороший приклад правильного зволоження. Here is another example. Ще один е, приклад. Large volume spray will provide good coverage. Тобто, якщо в нас цей розприскувач 
ліка хорошого об'єму подачі води, воно буде забезпечити хороше покриття корови, хороше зволоження. I think we make dairy farming too hard. Stop making it so hard. І я думаю, що часто ми робимо е, молочне скотарство досить дуже складним, занадто складним. Припиніть робити занадто складним. Bring, bring fresh, good, clean air into the barn. Забезпечте, щоб в коріннику було хороше, чисте, свіже повітря. Have a great bed that is soft to lay down in. Забезпечте хороші лежаки із гарною підстилкою, яка б була, була м'яка, і корові було комфортно там лежати. Make it easy for the cows to get to bed with a bigger crossover. Зробіть, щоб коровам було легко добратися до лежаків, тобто забезпечте більші проходи. Make it easy to get back to food. Знову ж таки, зробіть легкий доступ до кормового столу. Stop feeding a low ration. Feed one milk cow ration. Перепиніть годувати велику кількість раціонів. Забезпечте один раціон для дійних корів. And then feed my Goldilocks dry cow diets. І згодовуйте сухостійним коровам мій раціон Goldilocks. Goldilocks. Right. Stop making it so hard. The next slide. I have a big main street to and from the parlor. Uh, uh, забезпечте великий центральний прохід до дільного залу. Make it easy to get in and out of the pens instead of you have barns where they have to go up, down, round and around. Make it easy. Uh, зробіть так, щоб коровам було легко входити та виходити з загону, тобто щоб їм не доводилось uh, робити дуже багато рухів вперед, назад, в бік, вверх. And no job should take more than one person. Make it the least amount of labor. Uh, отже, і жодна робота, жодна операція не повинна займати більше, ніж одну людину. Тобто ви повинні економити ваш ресурс робочий. Next slide. All freestall barns should have. Отже, всі uh, безпривізні корівники повинні мати. Four meter crossovers plus water. 4 метри ширина проходу плюс наповалка. 4 метри кормували. No dead ends, so the cows can walk in circles. No block dead ends. Щоб не, були, не було тупиків, не було заблокованих проходів, корови мають ходити в групі по колу. 10 сантиметрів фронт наповання має бути на голову. Waters in the middle of a crossover will add flexibility to a barn. На повалки, які будуть, які знаходяться посередині проходу, додають гнучкості приміщенню керівнику. Okay, and two waters if your group size is under 100. У вас має бути дві на повалки, якщо у вас 100 корів в групі. So if the group size is under 100, two waters. If the group size is greater than 100, four waters. Тобто, якщо група менше 100 корів, це дві наповалки, якщо група більше 100 корів, це вже чотири наповалки. In the Ukraine, you have many 120-140 cow pens that need four waters instead of three. І в Україні ви маєте багато таких приміщень, де утримується в групі 120-140 корів, і там має бути 4 поївки замість 3. All right, think of water this way. Подумайте про воду саме в цьому напрямку, з цієї точки зору. All right, we should have 4 meters. We have 2 meters for the cows drinking and a meter meter to get past them. Отже, у нас має бути 4 е, метри, тобто 2 метри займають корови, які п'ють з поївки, і по одному метру по, для двох корів, щоб вони могли пройти спокійно. If we make a crossover with two waters, I need six meters. І якщо, наприклад, ми робимо прохід, на, в якому розташовано дві, дві наповалки, то він має мати ширину 6 метрів. All right, do not change the slide. Oops, go back. Yeah, yeah. 
Okay, if you add a water to the middle because you have 120, 140, or 160 cows in a pen, this is a great way to add a second water, but it has to be big enough. Отже, якщо uh, ви uh, на центральному проході додаєте на повалку, тому що у вас там 120, 140, 160 кривів додатково становити на повалку, uh, то це дуже хороша ідея, але вона має бути достатньо велика. Okay, the next one shows a water in the middle and we can add two pens here. Отже, і тут ви бачите, що в нас на повалка посередині знаходиться, і її можуть використовувати із двох загонів корови. All right, remember this, that milk is the absence of stress. І запам'ятайте це твердження. Молоко, молоко це відсутність стресу. As you and I reduce stress, we will get more milk. Якщо ми зможемо зменшити стрес для корів, ми отримаємо більше молока. More time in bed gets us more milk and more feed in the morning gets us more milk. Більше часу, коли корова лежить, відпочиває, дасть нам більше молока, і більше корму, який корова з'їсть ранку, також дасть нам більше молока. We've taken an hour and 20 minutes. Uh, we have time for questions and Thank you for your patience. Uh, я uh, дякую за вашу увагу і ваше терпіння. Uh, і в нас ми вже годину 20 поговорили. У нас uh, тепер залишився час для питань і відповідей. Uh, отже, Оля, я думаю, ми uh, підемо по питаннях із uh, чату. Так. Uh. Отже, ну, то давай тоді піднімемось до самого верху. Чи ти вже зафіксувала? Можливо, я щось листав і пролистав занадто... Ні-ні-ні, дивись, у нас насправді була відповідь лише, лише за першим питанням. Let me Ось. first thank Yuri for translating. Так, uh, потім. Thank you for your speaker. Yeah, yeah, thank you very much. It, uh, it's honor to me to be an uh, interpreter for you, of you for today. Thank you. you did a great I, I will job. write. I will write you. I will write this in my CV. <laughs> <laughs> the title translate Gordy Johnson the webinar. Yeah, great, great deal. Uh, so, uh, first of all, first uh, second question that we have on the chat because we already answered first one. Uh, uh, this is question about your trail trail that you showed. Uh, maybe Yuri, you can uh, share a screen. Yes, I will find uh, one second. Yes. I, I I remember. This is the uh, trails. Uh, uh, what is the uh, talking uh, cow slide 20, 21. Yes. What is the humidity of uh, environment was? Hey, hello. I, Gordon. Yes, yes, yes. So you can find it. Yes, this one, 20. Sorry. Uh, this slide. Yes. yes. What humidity was in this experiment, experiment or trail? This, this humidity was above 65% relative humidity, and it was in Kansas State. Отже, це досвід проводився у Канзасі, університетом Kansas State University, і вологість була, відносно вологість була близько 65%. And it was one cow in heat stress, and we tried to relieve her heat stress with a fan and with soaking. Отже, і це була одна корова на привязі, і яка перебувала в тепловому стресі, і ми намагалися знизити її теплово, тепловий стрес за рахунок її зволодження та за рахунок збільшення руху повітря за рахунок вентиляторів. Окей. Okay. Отже, давайте, Оль, в такому режимі. Ти задаєш питання, Горді відповідає, я перекладаю. Окей. Okay. Добре, наступне питання. Uh, in period of high air humidity, 
uh, what is your advice? Should we make a cow uh, 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 moisture, uh, як це було, типу, як вологих корів, да? тобто змочувати корів? More wet. More wet. So in high humidity, the only way to cool a cow is to make her soaking wet, right to the skin. Mm -hmm. uh, 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 even in uh, uh, high humidity, we should uh, soak the cow. Absolutely. We are down here in Florida. The relative humidity, here's the number. The big farms in northern Florida, you can start translating. Отже, Горді зазначив, що за високою вологості ми все одно необхідні, нам все одно необхідно зволожувати корів і забезпечувати їх охолодження за допомогою вентиляторів. І він говорить, що зараз він перебуває в Флориді, і зараз в Флориді на великих фермах The humidity here is 95%. Вологість 95%. The temperature is always above 30 degrees Celsius all summer long. І температура завжди вища 30 градусів Цельсія. And the humidity is always above 65% to almost 100%. І вологість повітря завжди від 65 до 100 градусів. All summer long these herds are achieving 45 liters per cow. І протягом всього літа за такої температури, за такої вологості стада отримують 45 літрів на корову. And they are completely soaking the cow with water. Вони повністю корову намочують водою. And their water is on 50% of the time. 50% часу на корову л'ється вода. So they are soaking for one minute. Mm -hmm. And then off for one minute, soaking for a minute, off for a minute. 50% of the time the water is getting these cows wet. Тобто 50% всього часу, що корова перебуває, її намочують. Хвилину на неї тече вода, хвилину не тече. Хвилину на неї тече вода, хвилину не тече. But they are completely wetting the cow to the bone, just like the picture. They are completely soaking the cow, even in high humidity, yes. І це, ну, вони повністю е, зволожують корову, тобто вона мокра вся, е, не, не тільки на спині, а вся від, від, від гори до низу, грубо кажучи. Mm -hmm. Thank you. And next question. Uh, what is your uh, advice? Which drop of water we should use for soaking? Uh, it kind of fog, a small drop or a large drop? Like a significant mm. drop. Okay, the question, you can repeat the question in Ukraine. Так, питання, як саме нам забезпечити намочування корови? Чи це мають бути крупні краплі, чи це має бути щось типу туману? I could ask the crowd what the right answer is, but the right answer is completely large drop soak the cow. No mist, large drop. Mm -hmm. Okay. Тобто це мають бути абсолютно великі краплі, які мочать корову повністю. Це не повинен бути туман. Окей, okay, next question. Uh, спочатку українською, потім англійською. Наступне питання. Чи варто годувати сухостійних корів одним раціоном? Uh, so, next question. Uh, should we uh, feed in a dry cows with a one ration for all of dry period? Repeat the question in Ukraine. Yeah, I already uh, did. Yeah, yeah, Olga already did this. Oh, you already did? Yeah, yeah. yeah. I will divide it into three parts. Отже, я поділив би на три частини. The fast, easy answer. Проста і швидка відповідь is one ration works very well for the whole dry cow period. Один раціон може працювати добре для всього сухостійного періоду. The energy should be the same all the way through the dry cow period. Do not raise the energy in the close up period. Отже, енергія енергетична цінність раціону має бути однакова протягом 
цього сухостійного періоду не потрібно підвищувати енергію у пізньому сухостої. So part one is energy, it's the same. Частина один це енергія, має бути однакова. Part two is the protein. Частина два протеїн. And you need enough protein to make colostrum. Вам треба достатньо протеїну для того, щоб корова могла синтезувати молозиво. You need 1200 grams of metabolizable protein. Вам треба 120 грам метаболічного протеїну. And part three is what you do for the minerals for milk fever. І частина три – це що ви робите з мінералкою для попередження гіпокальцемії. Дехто згодовує аніоні солі. І це добре. Деякі використовують це оліт, тобто біндер і кальцію, і це також працює. А дехто не робить взагалі нічого і все одно забезпечує безпроблемний вихід після отелення, в корів немає гіпокальцемії, тому що заставляє корів їсти добре після отелення. І дякую, мене поправили кіло 200 метаболічного протеїну, а не 120 грамів. Вибачте, заговорився. Так. One other suggestion. I no longer feed a fresh ration. Ще одна така рекомендація. Я вже не згодовую новотільний раціон. Якщо корова споживає раціон з однаковим містом енергії, сухостійна корова, The fresh cow is looking to eat six kilos of NDF from forage. То новотільна корова буде їсти близько шести кілограмів НДК з порожу. So the cow is looking to eat six kilos of NDF from forage. Отже, корова їсть шість кілограм НДК з порожу. So now, when you feed a fresh ration, Якщо ви використовуєте новотільний раціон, то зазвичай новотільний раціон має більше НДК, ніж раціон дійної корови. Отже, корова їсть свої 6 кілограмів НДК. І вона насичується швидше, тобто вона наповнюється швидше з новотільним раціоном, ніж із дійним раціоном. І в результаті цього корова отримає менше енергії. З такого раціону і більше ризику виникнення метаболічних проблем, таких як кетоз. Тому ми не використовуємо більше новотільних раціонів. Окей. Окей. Next question. Do you meet some practice of чи практикують стрижку корів і чи має це сенс? Окей, розповідь на питання знову. Якщо ви маєте практику в Флориді, або, можливо, ви знаєте в Азії Сполучених Штатів, коли вони вирішують корів 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 корів
on the back of the cow. It's always a good idea if cows have been in a very cold climate with long hair to cut the back and let the heat out of the cow. Yes, that's a great idea. Тобто, якщо ми говоримо про те, що корова перебуває в холодному кліматі, тобто, ну, є холодна зима, коли корова, коли корови корови подовжується шерсть, то постригти цю шерсть на спині для того, щоб зменшити, покращити випаровування тепла, це завжди хороша ідея. Much easier on a small herd than a large herd. Зрозуміло, що це набагато легше на маленьких стадах, ніж на великих. Mm-hmm. Okay, next question. Uh, what is the practice of using water from washing milk, milking equipment that contains uh, uh, acids and uh, alkal, uh, al- alkaloids or alkis? Alcalis, sorry. Well, we don't do any of that. We do use the water that cools the milk, so the plate cooler water to have the cows drink, but we don't use any of the wash water to, to let the cows drink. Яка практика використання води від промивки до гільного обладнання, що містить кислоти та луги? Ну, наскільки я зрозумів, в Горді вони не використовують цю воду, яка відходить ні для яких цілей. Тобто ця вода ну, виливається. Виливається, так. Uh, next question. Uh, how we can uh, soak in cows on the lay bed and don't make them uh, so wet? Uh, this uh, lay, play, lay place. And uh, what is the kind of, or, or what is the type of uh, 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 soft uh, software? Покриття. Uh, uh, bedding. Bedding. Uh, what is the kind of uh, bedding uh, should we use for this? So help me understand the question better. Uh, uh, whatever, uh, bedding, whatever bedding you have, it still pays to soak your cows. Whether you have raw bedding, manure bedding, solids bedding, or sand bedding. Sand mm-hmm. is my first choice, but if you have bedding that is uh, mattress and sawdust, it is still good to soak the cows when they exit the parlor. Mm-hmm. Uh, Отже, але питання, наскільки я зрозумів, тому що я щось не можу зорієнтуватись в чаті, де, де зараз. Так, я зараз прочитаю, як поливати корів на лежаках і не робити корів, лежаки самі мокрими. Да, і за якого я, типу я... підлоги на лежаку це можливо зробити? А, ну, Горді відповів, що ми можемо робити, мочити корів незалежно від того, яка в нас підстилка. Але суть в тому, що ми не можемо це робити на лежаках. Тобто це або на кормовій алеї, або на виході з доїльного залу. So the, the question is was if we, uh, if we could uh, to soak cows uh, when uh, she's on the bed, lying on the bed. And the question was if uh, cow stay in tight stall uh, barn, how can we uh, soak them? So we do not soak in the beds. I do not know any dairy that soaks them in the bed, but I would soak them at the feed line when they eat. And when they hot, they could come up, they get another shower at the feed line, and they go to bed. But if we have tie stall, how we can do this? If we have tie stalls, I'm not sure that you can soak them in the tie stall. Mm-hmm. No. Because we're going to run the risk of making the bedding wet and getting a lot more mastitis. So uh, in a tie stall, it's going to be hard. Mm-hmm. I would maybe walk them into a holding area from the tie stall and soak them in extra time. Отже, якщо питання стосується того, як намочити корів на привязі, то це досить важко. І я не бачив, щоб такого... 
не, не бачив, щоб такого практикували. Але е, це задача набагато складніша. В такому випадку нам е, можна зробити якесь приміщення, де ми будемо мочити корів, і періодично ми будемо їх туди переганяти для того, щоб нам мочити. Тому що якщо ми будемо е, нам, мочити корів е, на, е, в стілі, там де воно лежить, то в нас е, ризик е, підвищення кількості маститів зростатиме в рази. Угу. Окей. Наступне питання. Як поливати в накопичувачі, корів в накопичувачі, щоб не текло по вимені? Uh, how, uh, how can we uh, soak cow in the... Uh, the waiting place for milking? In, in the waiting place uh, for milking, for, for milking uh, uh, without... Uh, So, uh, soaking uh, uh, of other without making other wet uh it's a little hard when i soak my cows my cell count goes from a hundred thousand to 120 130 because oftentimes the udder does get wet yes так, це не просто зробити і завжди, коли ми починаємо наших корів мочити, то кількість соматичних зростає до 120 тисяч. Кількість соматичних тисяч. But it's still better to even if your cell count goes up 40,000, it's still better to cool the cows and get more milk and more reproductive performance. Але незважаючи на те, що в кількість соматичних клітин у вас зросте навіть на 40 тисяч, все одно краще мочити корів, тому що ви заробите більше грошей за рахунок кількості молока, і у вас буде краще відтворена здатність корів. Угу. Окей. So, uh, uh, Наступне питання. У нас ще декілька питань, думаю, що ми... Справься, uh, чи не справимся? Uh, Горді, how many time do we have? I can give you a few more minutes. Go ahead. Uh, ще декілька хвилин. Давайте тоді одне-два питання і все. Окей, uh, okay. наступне питання. Яка причина або причини скупчення корів в літні місяці в зоні поїлок? При цьому вони можуть стояти там годинами. Дякую. So uh. what is the reason or few reasons? for crowding uh, of cows uh, in the drinking area uh, in the summer months, or in the summer period. And they can stand uh, for a long time, for hours in this uh, place. Yes, when cows, cows will bunch together in heat stress, they would usually bunch together either at the water or at the darkest part of the barn. And the water is in the middle, so they bunch in the dark spot. Отже, з, з, в будь-якому випадку, коли корови перебувають в тепловому стресі, вони збуваються в кучі, е, групуються, і це може бути як біля поїлки, так і десь в найтемнішому місці, е, тобто куди попадає менше е, сонячного проміння, де вони також себе почувають холодніше. It means we are failing to cool the cows, and you need to add soaking at the feed lane, and you will get the cows to, uh, to bunch less, like we did at Wagner's barn. І, тобто, наша задача – це поставити е, розприскувачі над е, кормовими алеями для того, щоб корови йшли їсти, там мочилися, і вони будуть менше збиватися в кучі, в групи. Окей. Okay. So, now we have more than 15 uh, questions, uh, and also in the Facebook. Uh, I propose, if you allow, uh, we will collect this question and send to you. And maybe if you will have time, you will answer for more, some, some few sentences about it. Because I'll take it's a peek at them. Yeah, great. Yeah. Because it's uh, almost 20 questions we have. Great. So, отже, ми зберемо всі питання, які знаходяться в чаті. Також мені надходили ще на телефон згідно трансляції на Facebook. Я їх всіх зберу, відправимо ми горді. І е, всім вам е, понадсилаємо, або ви зможете їх отримати саме на сторінці Facebook, ми їх там розмістимо, або можете е, зв'язатися з нами, ми вам напряму теж скинемо. Е, я дякую, і, дякую всім, хто мав можливість приєднатися, приділив час такі прекрасні презентації, практичні презентації, на мій погляд. Тримаємося з вами на зв'язку і очікуйте нових повідомлень з новими цікавими лекціями.
Uh, thank you, Gordy, for your time. Uh, now we uh, will have uh, just an uh, extra few minutes with you after uh, after then uh, our audience after. will leave us. So yep. uh, yeah. yeah. So thanks a lot for from our auditory, from our audience. Uh, it was uh, so interesting. This is uh, uh, from chat. Yeah, yeah, thank you, you can see. Yeah, you can see in uh, this in this chat that everybody says thank you to you, and okay. uh, of course, uh, Ukrainian language in it's uh, have a lot of uh, good words uh, used in which we can describe uh, how uh, how uh, strong our appreciation uh, uh, that you uh, come to us with your speech. Uh, but uh, in English, we cannot uh, transfer it to you. But, thank you uh, very much. Yes, yeah, thank you very much, Gordy, uh, for your speech. Take care, people. Yeah, and uh, could you please st uh, stay uh, with us uh, for five uh, minutes? Uh... Okay. Okay, thank you. Okay. Uh, Оля, дай мне, будь ласка, можливість управляти. Like that.